a very good morning to all of you so last class mein we have already discussed paramagnetic substances and diamagnetic substances aaj is video mein discuss karenge ferromagnetic substances antiferromagnetic substances and ferrimagnetic substances but before discussing uh, these three usse pehle hum ek term to hai term bada hai domains we have to study a term domain ye aur iska plural domains okay domains kya hota hai samjhenge domains kya hota hai अभी इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, स्पेशली इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे बाकी सब्सटेंस में भी होता है लेकिन इन स्पेशली इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है तो अभी क्या होता है उसके जो सपोज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल है आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल क्या है आयरन वन ऑफ द एग्जाम्पल इज आयरन आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ओके अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बताया वो जो आयरन है आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो Fe+2 टू इलेक्ट्रॉन्स फिर यहां Fe+2 टू इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही अरेंज होता है फिर ये टू इलेक्ट्रॉन्स होता है फिर ये पोर्शन Fe+2 ऐसे टू इलेक्ट्रॉन्स ये Fe+2 ऐसे अरेंज होता है क्या होता है इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट इन द केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस स्पेशली इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जी ये जो मेटल आयंस है ये जो मेटल आयंस है ये जो मेटल आयंस है दे ग्रुप दे ग्रुप इनटू ए स्मॉल रीजन ये सब ग्रुपिज्म कर लेंगे एक स्मॉल रीजन में ग्रुपिज्म सब इकट्ठे हो जाते हैं सब मतलब 10 15 20 50 50 मिलके सब इकट्ठे हो जाएंगे एक स्मॉल रीजन में इस स्मॉल रीजन में इकट्ठे हो जाएंगे सब ग्रुपिज्म हो जाएगा तो मेटल आयंस ग्रुप्ड इनटू ए स्मॉल रीजन व्हिच इज नोन एज डोमेन्स मेटल आयंस स्मॉल रीजन में ग्रुपिज्म हो जाएंगे एंड दैट रीजन इज नोन एज डोमेन ओके okay, ऐसे ऐसे करके इसके अंदर में बहुत सारा डोमेन्स ऐसे ऐसे क्रिएट होते हैं बहुत सारे डोमेन्स क्रिएट होते हैं बहुत सारे डोमेन्स क्रिएट होते हैं ओके okay, ये जो डोमेन है दे एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट्स ये टी आई एन वाई टाइनी मैग्नेट्स की तरह एक्ट करते हैं ये छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं दे एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट्स ओके अभी क्या है सपोज अभी ये ऐसे ही रखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है इसमें आयरन एक एग्जांपल है इसमें ये सब जो सर्कल सर्कल मैंने बनाया है दीज आर डोमेन्स डोमेन्स क्या है तो डोमेन्स आर ये डोमेन्स आर द मेटल इन सॉलिड स्टेट द मेटल आर ग्रुप द मेटल आयंस ग्रुप इनटू अ स्मॉल रीजन व्हिच इज नोन एज डोमेन द डोमेन एक्ट्स एज अ टाइनी मैग्नेट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो जो ये डोमेन्स होते हैं ये रैंडमली मोशन करते हैं ये रैंडम मोशन करेंगे ऐसे कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर रैंडम मोशन करेंगे तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू जीरो जाता है सब एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो बट अगर हम इसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसका सारे डोमेन्स का डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन में जाएगा सपोज इसको हम रख दिए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए ये जो आयरन था इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख दिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर हम रख देंगे सपोज ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ है बी तो अब ये डोमेन्स का डायरेक्शन ना सेम हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे डोमेन्स का डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके अभी देखो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सारे डोमेन्स जो है ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन और उसका मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स जो हो गया दे विल बी ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इस केस में म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो जैसे हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को हमें पता है जैसे हमारा सॉलिड है ये सॉलिड है अभी इलेक्ट्रॉन्स जब है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करता है इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करता है जी ये रैंडम मोशन करता है और इस पर जो जो नेट करेंट होता है अभी कुछ करेंट नहीं है सारे करेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके अराउंड एक पोटेंशियल हम बैटरी कनेक्ट कर दे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा देन द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द सेम वे जब हमारा ये डोमेन्स था ये हमारा इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो डोमेन्स जो है वो रैंडम ओरिएंटेड है डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स इधर उधर की तरफ जा रहा है इधर उधर जा रहा है ठीक है रैंडमली ओरिएंटेड है और जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दिस इज इक्वल्स टू जीरो बट जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं ऑल द डोमेन्स ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन 
सारे के सारे डोमेन ओरियंटेड इन दें डायरेक्शन इन दिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके तो दिस इज डोमेन्स तो डोमेन्स के बारे में भी लेंगे डोमेन्स इन सॉलिड स्टेट डोमेन्स में लिखो इन सॉलिड स्टेट स्पेस ब्रैकेट में लिखना इन सॉलिड स्टेट ब्रैकेट में लिखना स्पेशली स्पेशली इन फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्पेशली इन फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ब्रैकेट क्लोज द मेटल आयंस द मेटल आयंस ग्रुप्ड इनटू a small region grouped into a small region known as domains known as domains full stop next usme likha each domain each domain act as each domain act as tiny magnets each domain act as tiny magnets comma in the absence of magnetic field in the absence of magnetic field all the domains are randomly oriented in the absence of magnetic field all the domains are randomly oriented and the net and the net magnetic moment is equals to zero and the net magnetic moment is equals to zero but but in the presence of magnetic field but in the presence of magnetic field all the domains all the domains are oriented in in the same direction all the domains are oriented in the same direction comma in the direction of magnetic field all the domains are oriented in the same direction comma in the direction of magnetic field and the net magnetic moment is not equals to zero and the net magnetic moment is not equals to zero okay so isko note kar lenge domains next abhi dekho abhi hame next padhna hai to domains sab mein exist karte hain sare solid substances mein exist karte hain lekin ferromagnetic substances mein kuch zyada hi exist karta hai okay to abhi dekho samjho अभी लिखना मत अभी अगेन समझना ये तीन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम ये दोनों को एक साथ डिफाइन किए थे नेक्स्ट अभी क्या करना इसमें जो नोटबुक होगा नोटबुक में ऐसे कर देना यहां पे लिख देना फेरो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे लिख देना फिर यहां पे लिख देना एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड यहां पे ऐसे लिख देना फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे ऐसे करके बना देना ठीक है नोट में बना देना ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अभी लिखना नहीं सुनो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है जो डोमेन्स होते हैं इन दैग्नेटिक फील्ड अगर हम क्या करते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे सब्सटेंसेस को तो डोमेन्स का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा ऑल दी डोमेन आर ओरियंटेड इन दी सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके अभी लिखना नहीं सुनो सुनो ये हो गया ये पोर्शन हो गया तो इसका म्यू का वैल्यू जीरो नहीं होता है क्योंकि सारे के सारे डोमेन्स जो हैं ओरिएंटेड है सेम डायरेक्शन में तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो अभी लिखना मत अभी सुन सुनो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डोमेन्स जो होते हैं इसमें भी ओरिएंटेड होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन इक्वल नंबर इसमें जब ये सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट एक ऊपर तो एक नीचे बट इन इक्वल नंबर तो ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा ये इसके कैंसिल कर देगा ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा ये इसको कैंसिल कर देगा ये इसको कैंसिल सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो इसमें म्यू का वैल्यू जीरो होता है ओके फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है इन द केस ऑफ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हेन दीस सब्सटेंसेस आर टेकन इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इसके भी डोमेन्स ओपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं इसके भी डोमेन्स आर ओपोजिटली ओरिएंटेड डोमेन्स आर ओपोजिटली ओरिएंटेड बट इन अन इक्वल नंबर बट इन अन इक्वल नंबर तो ये कैंसिल ये कैंसिल बट ये तो कैंसिल नहीं तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो समझ में आया तो इसको बस अभी लिखो अभी सॉरी इसको भी लिखना नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में सबको डेफिनेशन पूरे प्रॉपर वे में लिखाता हूँ इसमें मैंने सिर्फ डोमेन्स बताया फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल सारा चीज और भी पॉइंट में इसमें लिखवाता हूँ ओके तो अभी डोमेन्स का डेफिनेशन अच्छे से लिखना और ये फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक वी हैव टू डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ दियर डोमेन्स ओके थैंक यू